Nouveau mercredi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Discord, mais pas comment optimiser Discord et comment faire les réglages de Discord. Plutôt comment personnaliser Discord et apporter des plugins, donc des options qui ne sont pas de base sur Discord. Donc pour ce faire, je vais vous présenter une application qui s'appelle Better Discord, qui est assez simple à installer et surtout extrêmement rapide et très simple d'utilisation. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait et à me follow sur Twitch en activant la cloche également pour ne pas louper mes prochains streams. Et évidemment, si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo, ou suite à d'autres vidéos, vous avez mes réseaux sociaux qui sont en bas en description et évidemment les commentaires. On passe sur mon écran mais d'abord, générique. Donc dans cette partie de vidéo, je vais tout simplement vous expliquer un peu plus précisément ce qui va se passer et comment ça va se passer. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à cliquer sur la timeline donc juste après, donc sur les séquences qui sont nommées. Et si jamais ça vous intéresse, bah je vous invite à rester et à écouter mon petit monologue. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment installer Better Discord, qui est une application de personnalisation et d'installation de plugins. Donc depuis cette application qui est intégrée à Discord, enfin qui sera intégrée à Discord, vous pourrez installer des thèmes et des plugins suivant ce que vous voulez, suivant ce que vous voulez rajouter, suivant ce que vous voulez modifié. Donc évidemment cette vidéo va être assez particulière vu que ça va pas être une vidéo très complète tout simplement parce que c'est des thèmes et les thèmes c'est personnel donc je peux pas tout vous montrer je vais vous montrer ce que personnellement j'aime beaucoup et après libre à vous de faire un tour dans la section des thèmes qui est assez complète et assez simple. Donc voilà moi je vais vous présenter le thème, enfin les deux thèmes que j'utilise principalement et les plugins que j'utilise principalement mais sinon le reste je vous laisserai Cherchez un peu, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même pas mal, donc il y a de quoi trouver son bonheur. Et niveau performance, j'ai pas vu de hausse ou de baisse des performances pour Discord. Après, si vous envoyez, bah, libre à vous de le marquer en commentaire, comme ça je le saurai. Et du coup, je pourrais vous recommander ou non de les mettre. Après, évidemment, si c'est de la personnalisation, c'est évidemment le goût de chacun. Donc du coup, une fois que vous êtes sur votre écran, eh bien, vous allez tout simplement vous rendre sur le site qui est en description, donc Better Discord, qui vous amènera directement ici, donc avec le petit download. Et juste en dessous, la section thème et la section plugin. Donc nous, évidemment, en première partie, on va télécharger bah, le logiciel. Donc on fait télécharger, on choisit où on veut le mettre. Moi, je vais le mettre dans le bureau comme d'habitude. Une fois que c'est fini, il est juste ici. Et ensuite, je vous invite à cliquer sur Browse Theme. Et alors, attendez, hop, voilà, il faut faire un petit retour arrière quand on a un bloqueur de pub. Donc voilà, donc une fois que vous êtes là-dessus, je vous invite du coup à quitter la page et à installer du coup le petit Better Discord. Donc pour l'installer, c'est assez simple. En fait, on fait un double clic, exécuter. Ensuite, on attend un peu que ça s'exécute. Donc voilà, hop, juste ici, on fait donc accept, next. Ensuite, install Better Discord, next. Et ensuite, on fait, donc on clique sur Discord qui l'a localisé. On fait install et ça va s'installer tout seul. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé, pardon. Mais en tout cas, vous faites installer et ensuite, vous fermez la petite page. Donc une fois que vous avez installé ça, vous pouvez le supprimer et ensuite on va passer sur Discord, donc vous ouvrez Discord. D'ailleurs au passage, Discord a changé de logo, donc voilà, c'est un petit, un petit lifting qui va du coup entraîner aussi un lifting personnel de notre part au niveau des thèmes. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc normalement vous aurez un message de ce type en vous disant que Better Discord a été installé. Donc vous fermez, moi c'est pas pour dire ça, mais en tout cas ce sera à peu, à peu près le même principe. Donc après une fois que vous êtes ici, bah vous allez tout simplement aller dans paramètres. Et là dans paramètres, vous allez descendre et vous voyez qu'il y a un petit onglet Better Discord qui a été ajouté. Et dans l'onglet Better Discord, il y a thème. Donc thème, c'est tout simplement les thèmes que vous allez installer. Donc vous voyez que j'en ai déjà pas mal d'installés. Donc vous pouvez en installer, je vais vous montrer comment faire. En vrai, c'est relativement simple. Donc tout d'abord, vous allez cliquer sur Ouvrir dossier thème pour qu'il vous ouvre bah, tout simplement dans l'explorateur de fichiers l'endroit où il y a les thèmes. Donc là, vous voyez tous les thèmes que j'ai. Donc vous, ça sera vide. Pour le remplir, eh ben, c'est assez simple. Vous retournez sur la page Internet, donc juste ici, et vous cliquez sur le thème qui vous intéresse. Donc par exemple, un thème, bon, je vais prendre au hasard parce qu'on ne va pas chercher pendant 107 ans, j'en ai déjà installé. En tout cas, c'est le même principe pour tous. Donc par exemple, ce thème m'intéresse, je fais Download, il se télécharge, je quitte, je vais ici, je déplace le fichier et c'est bon. Tout simplement, il n'y a pas besoin de relancer Discord, ça se fait automatiquement. Donc moi je l'ai supprimé parce que je ne vais pas m'en servir, mais vous le laissez, en tout cas si c'est le thème que vous avez choisi, vous fermez la petite page, vous retournez sur Discord, et dans thème du coup vous aurez vos thèmes ou votre thème suivant combien vous en avez mis, avec le nom du thème, la version, qui l'a créé et surtout comment l'activer. Donc c'est tout simplement en appuyant juste ici. Donc j'appuie, ça l'active, ça charge, c'est assez rapide. Et là vous voyez que Discord est tout de suite beaucoup plus beau. 
Alors évidemment, c'est les goûts de chacun. Moi, je trouve que Discord est quand même très beau comme ça et ça donne un petit côté un peu nouveau. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Les couleurs, l'image la, la, de fond, parce qu'avant, il n'y avait pas d'image. Dans les paramètres, ça bouge. Il y a des petites animations. Quand on passe la souris dessus, c'est pas mal. Et du coup, toujours dans les thèmes, vous pouvez du coup le désactiver et en activer un autre. Donc par exemple, si je veux activer celui-là, donc ça, c'est un de mes préférés parce que c'est en gros, il n'y a que la police qui change, mais c'est quand même assez clean. Donc voilà, par exemple, vous aimez bien ce thème et vous voulez le garder, mais vous ne vous rappelez pas du nom. Imaginons que vous ne vous, vous rappelez pas du nom, vous en avez 20, une vingtaine. Eh bien, c'est assez simple, je vais vous montrer comment faire. Donc pour modifier le nom d'un thème, si vous voulez vraiment le garder de côté et savoir que c'est lui votre préféré, eh bien vous faites « Édition » juste ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lignes de code, mais on ne va pas s'attarder sur ça. En fait, juste ici, donc, il y aura le nom de votre thème. Donc moi, je l'ai déjà, j'ai mis un nom au hasard, mais en tout cas, voilà, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc par exemple, je peux mettre... Eh bien, euh, Better Discord, pour me rappeler que c'est mon thème préféré, par exemple. Hein, et vous faites sauvegarder juste ici, vous fermez, et là, vous allez voir que du coup, il s'est mis en B, Better Discord, je l'active, et c'est bien le thème qui s'appelait avant Matisse M, hashtag 1. Donc ça, c'est pour les thèmes. Les thèmes, voilà, donc ça va être un peu le tour, finalement. Donc vous allez dans la catégorie thème, vous faites ouvrir dossier thème, vous mettez votre dossier, vous activez celui que vous voulez, vous désactivez ceux que vous voulez pas, et vous supprimez ceux qui ne vous intéressent pas, finalement, une fois après avoir testé, etc., donc ça, c'est à vous de gérer. Maintenant, je vais vous montrer pour les plugins. C'est le même principe, mais il y a quand même une petite particularité. Donc pour les plugins, vous allez retourner sur Internet. Vous allez revenir en arrière et cliquer du coup sur Browse Plugins. Donc pour parcourir les plugins. Et là, ça va être des plugins qui sont vraiment pour tout et n'importe quoi, entre guillemets. Donc par exemple, un bouton que personnellement j'ai ajouté ou qui permet de le lire tous les messages qui sont de côté. Donc vous savez, les petits points qui sont de côté, vous appuyez, ça lit tout. Donc ça vous enlève les petits points. Ou alors euh, des meilleurs rôles de couleurs. Enfin voilà, il y, a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, il y en a vraiment pas mal, pas mal du tout, hein. vraiment il y en a beaucoup. Il n'y en a pas non plus tant que ça, c'est-à-dire que ça ne prend pas des jours et des jours à tout regarder, ça prend maximum 20 minutes, vraiment grand maximum. Et après pour les installer, bah, c'est pareil, je vais vous montrer par exemple avec le premier, je ne sais pas du tout ce que c'est, Link Profil Pictures par exemple, donc je fais Download, je le télécharge à la même manière que tout à l'heure, je ferme, je vais dans Plugin, et ensuite je fais Ouvrir Dossier Plugin, je baisse ici, je vais dans le dossier, je l'ajoute et c'est fait, c'est ajouté et pas besoin de redémarrer Discord, c'est totalement ajouté directement. Et du coup pour l'activer c'est pareil, vous activez celui que vous voulez, pour le renommer c'est le même principe, dans Name vous changez de Name et voilà c'est simple, c'est efficace. Et franchement, il n'y a pas tant de choses que ça à faire, il y a un petit tour aussi au niveau des réglages, quelques petites optimisations entre guillemets à faire. Même si ce ne sera pas des optimisations euh, au niveau des performances, c'est plus au niveau pareil des goûts. Je vous conseille quand même de faire un petit tour. Là par contre, je n'ai pas vraiment de choses à vous conseiller parce que c'est personnel. Si vous voulez, je vous montre la vite fait mes paramètres pour que vous puissiez les copier-coller entre guillemets. Mais euh, enfin, c'est personnel, donc faites comme vous le sentez. Si vous ne savez pas, vous ne le faites pas. Si vous voulez tester, libre à vous d'appuyer, de voir ce que ça fait et de l'enlever si ça ne vous plaît pas. Donc voilà, comme je l'ai dit, la vidéo est un peu courte, mais elle est quand même pas mal intéressante parce que c'est vrai que Discord, je trouve qu'il est un peu fade de base. Donc là, ça permet de le personnaliser. Donc ça fait toujours plaisir. Et la vidéo est rapide, donc ça vous permet de la regarder très rapidement et n'importe quand. Donc sur ce, évidemment, n'oubliez pas qu'il y a mon Discord en description qui est juste ici avec du coup mes streams, mes vidéos en alerte. Plein, plein de catégories super intéressantes. Donc je vous invite à faire un tour à checker si vous avez des problèmes pareils ça se passe sur Discord et maintenant on passe à l'outro donc voilà la vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner en activant la cloche c'est très important ça soutient la chaîne et également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Twitch par exemple où je suis en stream quand même pas mal de fois dans la semaine on fait du gaming mais aussi des discussions si vous avez des problèmes je résous vos problèmes enfin vous avez compris on fait un peu de tout en live donc sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao ciao